Hola, ¿cómo están chavos? Mi nombre es Mario González y esto es Hearts of Iron 4 con México Revolucionario. Y pues antes de continuar, quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando en esta serie. Y pues, eh, pues decirles que desgraciadamente pues ya se va a acabar. Ya se va a acabar, como podrán ver, pues ya no hay mucho que eh, hacer, que seguir en esta serie. Vamos a seguir con eh, pues nuestro camino. Ahora sí que pues hacia la reconquista. Vamos a morir con honor. Eh, decirles también que pues hice todo lo posible en cuanto a pues eh, pues ahora sí que tratar de ver la forma en la cual pueda pues ganarle a Estados Unidos de manera pues legal porque hay otras maneras pero en las cuales eh, pues no estoy interesado en, en hacerlas o subirlas en este canal pero sí eh, como les digo Sí está un poquito complicado, compli po poquito complicado, pues eh, tratar de, de ganar, de ganar esta, esta guerra con Estados Unidos de entrada. Uno, por sus límites de fuerzas, que estamos hablando que son eh, entre 233 y 355, lo que son eh, su número de, de divisiones que esa es una de las cosas que, pues, a simple vista uno pues, le saca un poquito la vuelta. Como que ya nosotros nos estamos eh, esforzando y tener más bonus de experiencia. Esa es una de las cositas que me da miedo. Y también, pues, el número de superioridad aérea que ellos tienen eh, y no se diga para hacer desembarcos también. Ahora, eh, lo más importante también es de que, pues, ellos son de la entente ellos son del entente y al momento de yo pues declararle lo que es una guerra pues prácticamente estaría pues enfrentándome a ellos aunque otra cosa sería otra cosa sería que pues yo no tengo facción yo no tengo facción y eh, pues no creo que la Unión Soviética me, me quiera en su facción, obviamente que no, porque pues yo soy fascista y al momento de ser fascista pues no puedo crear facciones debido a que la regamos. Bueno, eso no, 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 es, no es Rieger, o sea, no la regamos, pero sí nos hubiéramos ido de, de este lado para eh, formar la UNASUR y eh, formar estos cuatro países. Pero hay que comentar esto, chavos, cuando yo inicié esta partida, las, los primeros dos capítulos, no jugué con este, este mod actualizado por eh, Wolferos y que me decían, oye, pues tienes la fortuna de crear una facción. Entonces, eh, aún así le seguí, le seguí para que conocieran lo que es estar con Pancho Villa. Eh, ya después eh, tengo por ahí un save eh, para que vean lo que es estar con Porfirio Díaz, en el cual pues da, nos da un una potencialidad diferente y aparte ahí sí vamos por el camino de juntar estos cuatro países, ¿no? Entonces, como les digo, eh, vamos a seguir eh, eh, haciendo todo lo posible a, a construir más eh, fábricas. De hecho, son las únicas fábricas que tengo ahorita. Estoy creando unidades en Sonora y en Chiapas. No vaya a ser que que luego, luego los, este, los ingleses, de hecho estoy viendo que son cinco. Entonces, estoy viendo ahí que, que no, no, no nos van a caer luego, luego. Y bueno, pues ya cayó la Unión Soviética. Como verán, ya cayó la Unión Soviética, ya no hay fascismo, todo está muy bien, Alemania se está portando muy bien. Y eh, pues todo está muy bien. No tengo poder político, o sea que I'm screwed. Eh, aquí está nuestro pequeño, pues ahora sí que imperio en Ecuador. Eh, tenemos eh, algunos barcos aquí y eh, pues seguimos haciendo más unidades. Eh, ya estamos haciendo más fábricas. Para, para esto. Eh, ¿Qué más? Eh, pues estoy viendo que tengo mucho déficit de 
lo que es eh, madera y estoy esperando fábricas para poder hacer esto Sí cometí algunos errores, sí les puedo decir que cometimos ahí unos errores. Eh, he estado leyendo por ahí sus comentarios, los he tomado en cuenta eh, para futuras eh, series. También quiero comentarles que eh, tengo la posibilidad de revivir viejas series. Así que estén por ahí atentos de que si ven por ahí una serie con un número que no empieza desde el 1, pues ya sabrán ahí que que revivimos esa vieja serie, ahora sí con eh, renovados bríos y con mucho más conocimiento que, que hace algunos meses, hace algunos años. Así que estén al pendiente, si por ahí ven ahí un número extraño de una serie que teníamos olvidada, menos la de México, la de hace, la de junio del año pasado, porque pues ya, ya tenemos a, a lo que es Alemania pues en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí ganó lo que es el fascismo. Entonces va a ser muy difícil, pues ahora sí que, pues atacar o usar ese mapa. Pero pues algún, en, en alguna vez eh, subimos un video para que conocieran cómo quedó México. Quedó muy, muy grande y, que, y llegó hasta lo que es eh, Gran Bretaña. Entonces eh, estamos haciendo más eh, fábricas. Estamos haciendo más infraestructura también. Eh, estamos haciendo en Ecuador. Estamos haciendo en Ecuador una fábrica civil. Y eh, pues seguimos aquí haciendo lo que es el esfuerzo de armamento para irnos directamente a la reconquista. Y eh, pues a darle con todo. a darle con todo, eh, así que pues estoy leyendo sus comentarios, también eh, vean mis videos eh, del canal, también tenemos otros juegos por ahí para que también nos apoyen, tenemos por ahí un grupito de Facebook para que estén ahí enterados, eh, todo lo dejo aquí en la descripción para que estén enterados y acuérdense de activar las notificaciones de eh, YouTube para que te digan cuándo hay video nuevo para que no te lo pierdas porque este es contenido eh, ahora sí que casi diario para todos ustedes muy bien entonces de hecho ya ya terminé lo que es el armamento ya ya no puedo seguir aquí ya se me acabaron todos los focos ya se acabaron todos los focos Y pues nos vamos a ir, ok. Y nos vamos a preparar para la reconquista. Lo que querían ustedes. Ahora sí que tener mucho manpower. Y pues bajar la, la, la relación diplomática hostil que teníamos con Estados Unidos. O sea, ya Estados Unidos se está oliendo que estamos haciendo algo en el sur. Están, están probando su propia su propio muro humano, nosotros, nosotros también, así que pues ténganlo por seguro que va a ser una, una pues pelea muy muy buena y va a ser memorable, memorable para el canal ya que pues vamos a luchar con todo, eh, no, no quiero pelear agresivo de hecho lo voy a cambiar porque no me conviene. No me conviene ser agresivo porque ahí sí ya sería eh, un suicidio. Ok, entonces seguimos acá. Vamos a poner otra artillería. Y necesitamos wood. No, no podemos todavía. Estamos eh, investigando. Pues ya que más investigamos, ya estamos en un parón, como les decía. Eh, ya no podemos investigar. Estamos en el 21. 
ya estamos todos bien aburridos, ya no ha pasado nada. Eh, podríamos avanzar, a hacer, pues sí, Advanced Heavy Artillery. El Manpower se nos está acabando. Tactical Bomber. Y vamos a hacer más... ¿Qué podemos hacer de research por acá? Vamos a poner un poquito de pause. Como quiera, estamos, no estamos en guerra con nadie. Nosotros vamos a hacer las guerras. Así que es muy posible que la tensión se nos eleve. Y ahora, eh, el atacar a Estados Unidos prácticamente sería un harakiri. Eh, porque pues nos van a atacar todos. <risa> Todos nos van a atacar, todos van a apoyar a Estados Unidos. Así que esperemos, esperemos si pasa algo. Algunos me decían, no, no termines la serie, no termines la serie. Mejor espérate hasta la Gran Depresión, hasta el 29, a ver qué pasa. A ver si, si Estados Unidos deja, deja el intente o, o baja las tropas. Eso es lo que me decían a mí. Eh, yo espero también eso de que Estados Unidos baje sus tropas. Estaría genial que pasase eso. Eh, o a lo mejor y el, el parche bota. Eh, no sabemos. No sabemos si para el 39 en este parche vaya a pasar lo mismo que el juego. O sea, eso no lo he checado. Estamos viendo que nos estamos aventando un año por cada, cada capítulo. Entonces, eh, no sé qué va a pasar. Mm, he preguntado y me dicen que... Que Estados Unidos va a seguir siendo parte del entente, pero pues no sé. O sea, ahorita eh, no hay tensión. Eh, estamos viendo que la República de China pues es de democrática y estamos viendo aquí que pues no sé si esté subiendo el fascismo, pero está... Es autoritario todos, o sea, estamos viendo que aquí en la de... Soy el único fascista, <ríe> comunista, eh, solamente hay dos, Mongolia y eh, la República. Democráticos, pues, son, son varios. Autoritarios, pues sí, esta es la mayoría, la mayoría son estos. Ahora, eh, lo que podríamos hacer es eh, pues ver la forma de vaya ir, ir por Holanda. Holanda. No, Holanda no. Pero todas estas bases eh, las tiene Japón. Pero sí, como les digo... El intento tiene a todos y si en dado caso y, y yo les declaro la guerra a una de estas, pues... Eh. Ah, mira, centro... Estamos viendo que el otomano, el otomano es... Tiene facciones, el único. El otomano puede ser eh, uno de los que... Pues ahora sí que, que forme una facción. Se quedaron solamente los otomanos ahí. Y bueno, pues seguimos, seguimos aquí. Ya no podemos investigar nada, no me digas esto. Sí, seguimos investigando los carros armados. Vamos a hacer más carros armados. Porque queremos ver a ver si podemos ser nosotros los primeros en tener tanques. Al menos. Al menos un tanquecillo. Al menos. Un early tank. Dos. 
los tanques de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, y la Segunda, preparando la reconquista, muy bien. Y tenemos estas dos. Vamos a subir el... Aquí ya sería tener lo que es el plan de San Diego, sería tener, pues ahora sí que eh, eh, el core de, de estas... Eh, tendríamos el core de, déjenme les digo, aquí aparece, de Texas, Nuevo México, eh, Arizona, California, Nevada, Utah y Colorado. Esos serían nuestros cores. Eso sería lo que estaríamos pidiendo. Estaríamos pidiendo lo que es Texas. Aquí está Texas. Esto es lo que pediríamos. Texas. Pediríamos eh, Nuevo México. Esto pediríamos. También Arizona. Arizona. Pediríamos Arizona. Pediríamos Utah. Y Colorado, ¿qué andas? ¿Por qué? ¿Por qué Colorado? Pediríamos Utah, Nevada, California. Oh, no, soy malo para la geografía de Estados Unidos. Ahí está, pedíamos Colorado. Pues prácticamente sería pedir, pedir lo que es eh, pues la Nueva España, ¿no? o sea, lo que nosotros queríamos ahí eh, que nos quitaron que nos quitaron los gringos, bueno, pues prácticamente sería eso, pedir de, de regreso a eso, tener una justificación, porque eh, después vamos a darle eh, a, al apoyo al Columbus Raid, que es una expedición que hizo Pancho Villa eh, en Estados Unidos, eh, y esta operación pues eh, se hizo entre 1910 y 1920. Entonces, eso es lo que, lo que vamos a hacer. Ahora, eh, se me ha estado olvidando por cambiarle el nombre de este grupo y ponerle los dorados. Los dorados. Los dorados. Que era el grupo de, 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 de Villa. De Pancho Villa. Ahí están los dorados. Y este, vamos a ponerle, pues sí, los zapatistas. Los zapatistas que están protegiendo los puertos de México. Ahora sí que en cualquier cosa que sucede, pues bueno, ellos van a estar ahí. Seguimos eh, haciendo acá... Bueno, vamos a hacer de una vez el... el el employment acá. Son, est son estos cinco. Vamos a abrir un eh, nuevo comandante. Vamos a poner a Álvaro Obregón. Vamos a poner que, eh, pues ahora sí que se entrenen. Y estos van a irse directamente acá. Porque eh, quiero que me protejan de estos cinco de estos cinco desgraciados que estén aquí en Belice, porque si no agarramos Belice, nos van a invadir acá y va a estar muy, muy peleagudo poder defender esta zona de los ingleses y es lo primerito que tenemos que invadir. En dado caso de que invadamos Estados Unidos, que se nos va, nos va a llamar a todos, entonces eso va a ser lo primordial. Obviamente no vamos a tener este nivel, ya tendríamos que tener el nivel 3. Y bueno, pues seguimos. Seguimos creando tropas. Estoy creando 10 divisiones de caballería en Sonora. Y eh, de... No, de hecho no voy, a hacer, no voy a hacer de artillería. Me habían dicho que eran muy cara lo que es la artillería. Vamos a poner un ejército revolucionario acá abajo. Vamos a poner un ejército revolucionario aquí. Y eh, vamos a mandar a 
otro ejército revolucionario. Por aquí. No, se me fue esta plantilla por aquí. Porque es lo primero, es lo primero que invaden. Lo primero que invaden estos desgraciados. Y vamos a poner unos marinos. De este lado. Vamos a poner a nuestros marinos aquí de este lado. Entonces estamos creando divisiones a lo loco. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va con estos. Eh, porque esto se va a poner bueno, chavos. Esto se va a poner bueno. Ya vamos a declararle a Estados Unidos la guerra. Va a ser un harakiri. Lo entiendo. Pero pues... Eh, esto va a ser va a ser un término de serie muy muy buena para recordar muy muy bueno para recordar para todos ustedes para que no se pierdan no se pierdan esto no se pierdan esto y seguimos viendo aquí en los aviones que pues todo está bien ¿no? ya no podemos hacer nada más que esto pero ni lo estamos ni lo estamos utilizando el seaplane. Y pues lo estoy escuchando. Miren, ya está el plan de San Diego. Ya está el plan de San Diego. Excelente. Ya nos vamos a ir más para allá abajo. De hecho, vamos a, vamos a seguir este fervor patriótico para que nos puedan dar esto. Miren, si nosotros seguimos esto, nos van a dar más manpower. Que es lo que necesitamos también. Pero nos van a dar un bonus de eh, tierra, de naval y de aire. Y un poder político de más 50, pero pues de nada nos va a servir. Así que seguimos esto. Y se nos acaba el tiempo, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Y eh, pues no nos queda más que seguirlos invitando a que participen. A que me digan, oye Hermes, mira, oye, Hermes, mira pues sabes que este, pues no la, no la termines así. No la termines así, o sea espérate a tal tiempo, digo, a mí no me gustaría a mí me gustaría ya terminar esta serie para ya empezar una nueva así que vamos a hacer eso eh, entonces eh, miren, ya, puedo, ya puedo terminar esto esto ya, esto ya me gustó porque lo del 22 se pasa al 30 entonces vas, ya esto va a estar bien, bien aburridillo en cuanto a pues ver qué más hacemos porque ni para los desembarcos, chavos, miren, para los desembarcos, pero desembarcos dobles, me falta mucho, me falta mucho. Entonces eh, vamos a ir aprovechando que tenemos 133 días para hacer este armamento doble. Entonces, sí, como les decía, eh, pues escucho sus sugerencias. Eh, a mí me gustaría ya terminar esta serie para ya empezar otras, porque sí es muy importante empezar otras. Eh, pues ya empezar otras nuevas. Como quiera, eh, la idea de, este, de estos videos era para que ustedes vieran cómo era el pues invadir Estados Unidos. Más que nada lo que es invadir Estados Unidos. Ya les había dicho que eh, lo importante de este mod siendo México es pues, ser eh, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz te da un potencializador enorme. Eh, les debemos también la serie de, de Porfirio Díaz. Lo estábamos manejando por Twitch. Espero y todavía se encuentre ese video en nuestros canales, en nuestro canal de Twitch, antes de que se borre automáticamente, porque pues ahí estuvimos un buen rato. Esperen nuestros streams. Acuérdense que también podemos hacer streams. Eh, para que ustedes sepan cuando hacemos un stream, pues se tienen que suscribir y aparte tienen que darle la campanita que aparece en su celular o en su PC para que les manden un correo, ¿no? Entonces me despido. Mi nombre es Mario González. Esto es Hermes Games. Con Europa, Europa, bueno, por ahí va, con Gerso Faron 4, nos vemos a la próxima.